ni mwite msemaji wa kambi rasmi ya upinzani bungeni wa wizara ya kilimo mheshimiwa pasco haonga mheshimiwa naibu speaker kwa heshima kubwa nami ni mshukuru mwenyezi Mungu kwa kunipa nguvu na kuweza kusimama mbele ya bunge hili ili kutoa maoni ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kuhusu mapendekezo ya serikali kuhusiana na mswada wa afya mimea wa mwaka 2020 Mheshimiwa naibu speaker pia kwa unyenyekevu mkubwa ni washukuru waheshimiwa wabunge wote wa kambi rasmi ya upinzani ambao kwa umoja wetu tulijadili na kukubaliana kuhusu kujitenga na bunge hili hadi pale swala zima la usalama wa wabunge litakapopewa kipaumbele kinachotakiwa ninashukuru bunge na serikali wamezingatia jambo hilo Mheshimiwa naibu speaker kwa kuwa hii ni nafasi yangu ya mwisho katika bunge hili la moja kusimama hapa mbele na kutoa maoni Hivyo kwa heshima kubwa naomba ni washukuru wananchi na wanachama na wapenzi wote wa chama cha demokrasia na maendeleo popote walipo hapa nchini na hasa wale wa jimbo langu la uchaguzi la Mbozi kwa kutuvumilia na kuwa pamoja nasi e, kama chama na tunaomba wazidi kuwa na imani na sisi na tuendelee kushirikiana katika uchaguzi ujao na kuhakikisha nchi hii na kuwa katika imara salama kwao na kwa maisha wa watoto wao na mali zao Mheshimiwa naibu speaker Mwisho lakini kwa umuhimu mkubwa nitoe shukrani zangu za dhati kwa KUB Mheshimiwa Freeman Boy kwa kuniamini na kulikabidhi kusimamia wizara ambayo inalisha wa Tanzania takriban milioni sita na kutoa ajira kwa takriban wa Tanzania saba na pia kuchangia katika pato la taifa kwa asilimia saba Mheshimiwa naibu speaker afya mimea inaendana na utafiti lakini hali halisi ni kuwa kumekuwa na uhaba mkubwa wa fedha katika vituo vya utafiti ni tatizo la muda mrefu. Fedha zao nyingi za utafiti hupatikana toka kwa wafadhili tu. Hoja ya msingi kujiuliza ni kwamba ni kwa kiasi gani tamko la serikali la asilimia moja ya pato la taifa kupitia Costec zinawafikia au zinagawiwa kwa watafiti wa wizara ya kilimo. Mheshimiwa naibu speaker, taarifa ya wizara inasema kuwa serikali imeendelea kushirikiana na taasisi za ndani na za nje ya nchi, vyo vikuu na mashirika mbalimbali ambapo imesaini makubaliano ya ushirikiano yenye budget ya thamani ya shilingi bilioni 11 milioni 987,842,280 kwa ajili ya masuala ya utafiti kwa kilimo wa kilimo nchini kati ya fedha hizo ni kiasi gani kinachoelekezwa kwenye afya mimea mheshimiwa naibu speaker baada ya kutoa utangulizi huo sasa naomba kurejea kwenye hoja iliyo mbele yetu mapitio ya mswada Mheshimiwa naibu speaker, mswada huu unapendekezwa kutungwa kwa sheria afya mimea ya mwaka 2020. Lengo la sheria pendekezwa ni kuunganisha sheria ya hifadhi ya mimea, sula 133 na sheria ya taasisi ya utafiti wa viuatilifu vya kitropikia, sula 167 ili kuweka mfumo wa pamoja wa kisheria ambao utasimamia hifadhi ya mimea na viuatilifu. Vile vile mswada huu unapendekezwa kuanzisha mamlaka ya afya mimea na viuatilifu kama chombo kikuu cha usimamizi wa hifadhi ya mimea udhibiti wa viuatilifu kuweka masharti ya kusimamia uhifadhi wa afya mimea kuzuia kuingiza na kuenea kwa visumbufu udhibiti wa usafi wa mimea udhibiti wa viuatilifu udhibiti na usimamizi wa majaribio ya ufanisi wa viuatilifu kuwezesha biashara ya mimea na mazao ya mimea pamoja na mambo mengine yanayohusiana na hayo kufanyika kwa ufanisi na kwa ushindani Mheshimiwa naibu speaker, mswada huu wa sheria unaua taasisi ya utafiti wa viuatilifu vya kitropikia ili kuunda chombo kipya kitakachokuwa na mamlaka ya kusimamia majukumu yaliyokuwa nafanywa na TPRI na majukumu mapya ya afya mimea. Mheshimiwa naibu speaker, kambi rasmi ya upinzani inaona kuwa afya mimea kama mswada unavyosema ni jambo kubwa ambalo sio tu la viuatilifu bali pia linahusisha na mbegu zinazotumika katika uzalishaji mashambani. Tunaposema kuhusu mbegu maana yake ni kuhusu uzalishaji wa mbegu unasimamiwaje au mbegu zinazoingizwa toka nje ya nchi ubora wake kwa mazingira yetu ya kijamii na kiuchumi yamezingatiwa kwa kiwango gani? Mheshimiwa naibu speaker, kwa mujibu wa shirika la umoja wa mataifa la mpango wa mazingira duniani UNEP linasema mimea ni chanzo kikubwa cha hewa tuvutayo na asilimia kubwa ya chakula tunachokula lakini changamoto imekuwa ni kupuuza kuhakikisha 
mimea hiyo iko katika afya bora ya kuweza kuzalisha zaidi. Mheshimiwa naibu speaker, aidha shirika la FAO linasema inaweza kuwa na athari mbaya sana ikikadiria kwamba hadi asilimia 40 ya mimea ya chakula hupotea kila mwaka kutokana na magonjwa na wadudu wanaoshambulia mimea. Afya mimea afya mimea zaidi na zaidi iko katika tishio. Mabadiliko ya tabia nchi na shughuli za binadamu vimemomonyoa mfumo wa maisha, kupunguza bayonuai na kuweka mazingira mapya ambayo wadudu wanashamiri. Mheshimiwa naibu speaker, kambi rasmi ya upinzani inasema kuwa swala hili la afya mimea kwa ujumla wake ni swala la kibiashara, swala la usalama wa nchi pale madawa yasipokuwa katika mikono salama ya watumiaji. Aidha ni swala mtambuka linapohusisha mabadiliko ya tabia ya tabia nchi na shughuli za kibinadamu. Mheshimiwa naibu speaker, kambi rasmi ya upinzani inasema hayo kwa kuangalia ukweli uliopo sasa wa uzalishaji wa mbegu ambapo mbegu zetu nyingi za asili zimepotea hasa mbegu kwa ajili ya uzalishaji wa matunda na mboga mboga na zinazotolewa na makampuni makubwa toka nje ni zile zitakazotumika kwa mpando mmoja tu. Mheshimiwa naibu speaker, kwa kuwa matumizi ya viwatilifu husababisha baadhi ya mimea kupotea kabisa katika uso wa dunia na mimea mingine kubadilika mfumo kubadilika mfumo, mfumo wake wa vinasaba hivyo kukosa uhalali wa kuzalisha kama ulivyokuwa unazalisha mazao pia matumizi haya ya viwatilifu inafanya kilimo chetu kutoka kuwa kilimo cha ambacho kilimo ambacho ni, ni organic agriculture ambacho sasa kinatiliwa sana mkazo katika ulimwengu wa sasa na kuingia kwa nguvu katika kilimo cha madawa kwa kuwa kupanga ni kuchagua basi kama taifa tutaingia huko kwenye inorganic agriculture japokuwa kama tunasuasua kutokana na wakulima wetu kutokuwa tayari kiuelewa. Mheshimiwa naibu speaker, katika muktadha huo wa mabadiliko ya tabia ya nchi na shughuli za kibinadamu, kutaka kubadilisha genetic makeup ya mimea yetu na kutoa kitu ambacho kwa uhalisia wake wakulima wetu wanalazimika kupoteza hazina yao ya asili ya mimea na mbegu na hivyo kadri muda utakavyopita wanazidi kuwa tegemezi kwa wazalishaji wa hizo mbegu au mimea. Hivyo ndi, hivyo ndivyo sababu kubwa ya kusema kuwa hiki kitu ya afya mimea kinaweza kuwa na pande mbili ambazo ni kwa uzuri na ubaya. Mheshimiwa naibu speaker, kambi rasmi ya upinzani inajaribu kutoa tahadhari kwa upande ambao serikali haitaki kuonesha ili tunapotunga sheria hii tuwe na uelewa mpana na wapamoja katika kulinda afya ya afya ya mimea yetu. Mheshimiwa naibu speaker UNEP na FAO wanasisitiza kwamba kulinda mimea dhidi ya wadudu na magonjwa ni zaidi ya kukabiliana na dharura kubwa ya afya mimea na kutaka kila mtu kila nchi na wadau wote kuchukua hatua kuhakikisha afya mimea inalindwa Hili ni kweli kabisa lakini swala la mbegu zetu za asili ambazo zinabadilishwa vina saba ili ziendane na matakwa yao ya kibiashara kiusalama au ya kisiasa mswada huu hau kuangalia katika mktadha huo Mheshimiwa naibu speaker kwa kuwa afya mimea ni zaidi ya magonjwa na wadudu pamoja na madawa yanayotumika ili kuhakikisha uzalishaji wake hivyo kambi rasmi ya upinzani inaamini kuwa afya mimea inaanzia kwenye utengenezaji wa mbegu na vipando ili kuwa na uhakika wa usalama wa mimea husika Mheshimiwa naibu speaker Kitendo cha mswada kutoa kuzingatia uhalisia wa kuwa Tanzania tunajitosheleza kwa mbegu kwa asilimia chini ya kwa asilimia chini ya 45 na asilimia iliyobakia inategemea kutoka tunategemea kutoka nje ya nchi usalama wa mbegu hizo kwa mkutano wa Tanzania ukoje kwani mimea inaweza kuwa na afya lakini usalama wake katika mkutano wa wakulima wetu na mimea yao ya asili uko vipi Mheshimiwa naibu speaker kambi rasmi ya upinzani inafahamu kuwa kuna sheria na maususi na uhusiana na uzalishaji wa mbegu na pia bunge limekwisha ridhia mikataba ya kimataifa inayohusiana na wagunduzi wa mbegu mpya lakini sheria hizo na mikataba hiyo haiangalii ubadilishwaji wa vina saba kwa vina saba kwa mimea hiyo inayozalishwa na hivyo afya nzima ya mimea na usalama wake kwa muktadha wa mazingira yetu haviangaliwi Mheshimiwa naibu speaker 
ukiangalia kwenye taasisi ama ukiangalia kwenye tafsiri ya maneno final sanitary action means an official operation such as inspection testing surveillance or treatment undertaken to implement final sanitary measures kwa maana hii ni kuwa hapa hakuna kuhusika na usalama wa mbegu kwa upana wake na mamlaka zinahusika na mbegu zinazohusika na mbegu hazihusiki na usalama wake mheshimiwa naibu speaker ukiangalia tafsiri ya neno plant means any living plants or the parts thereof including seeds and germplasm na ukiangalia kifungu cha moja cha mswada kinachohusu wagizaji wa mimea kutoka nje yani a person who shall import plants plant products pesticides or regulated articles shall apply for an import, import permit in a manner prescribed in the regulations Mheshimiwa naibu speaker hapa hakuna sehemu inaonyesha kuwa mamlaka inatakiwa kuhakikisha afya mimea hiyo inayoingizwa kutoka nje kwa kuangalia genetic makeup yake kama imebadilishwa au vipi Kifungu cha tatu kinahusu kuzingatiwa kwa kanuni za usafi wa mimea husika kwa ujumla kambi rasmi ya upinzani inaona litakuwa ni jambo la busara kama mamlaka hii mpya ya Tanzania Pesticides and Plant Health Authority au kwa kifupi TPPHA pamoja na majukumu yake kama yanavyoainishwa katika mswada pia wangefanya kazi ya kuhakiki mbegu na vipando ambavyo usalama wake sio mzuri kwa mimea asili kwani zinakuwa zimebadilishwa mfumo mzima wa vinasaba vyake na hivyo kuwa rahisi kuharibu kabisa utoaji utoaji wa mimea ya asili katika eneo husika Mheshimiwa naibu speaker tun, tunasema haya yote kwa ukweli kuwa sasa hivi kuna mbegu zote ambazo zimeandikwa F1 hizi maana yake ukishapanda huwezi pata mbegu kwa ajili ya kupanda tena itakulazimu kanunue mbegu upya ili upande Je, ni mazao mangapi ambayo yanahitaji mbegu zikishapandwa katika msimu mmoja inakulazimu kununua mbegu upya na uwezi kuchagua mbegu na kuhifadhi kutokana na mavuno? Mheshimiwa naibu speaker, tunaamini kabisa Tanzania ina wataalamu wengi sana katika sekta hii ya utafiti, hasa wa madawa, wadudu na wadudu, lakini katika eneo la ugunduzi wa mbegu na vipando, taaluma inayotumika sana ni ile ya cross breeding na si ya kufanya genetic modification kama inavyojulikana kama GMO. Hivyo basi, ni lai yetu kuwa pamoja na uzuri wa mswada huu, lakini afya mimea ni zaidi ya madawa na wadudu na ni muhimu pia tukaangalia usalama wa mimea kwa wananchi wetu ambao takriban 85% inategemea kilimo. Mheshimiwa naibu speaker, hoja yetu hapo msingi wake ni kutokana na majukumu ya mamlaka Yan functions and powers of the authority kifungu cha tano kifungu kidogo cha kwanza bi surveillance of growing plants including both areas under cultivation and weed flora and of plants and plant products in storage or in transportation particularly with the object of reporting the occurrence outbreak and spread of pests and of controlling such pests hapo inaonesha kuwa kazi ya udhibiti inahusisha maeneo mengi ya mimea na, na bidhaa za mimea. Mheshimiwa naibu speaker, tafsiri ya maneno tafsiri ya maneno hasa neno infestation means presence in commodity or, or in, in commodity of a living pest of the plant products concerned. Katika hii mbegu au vipando vilivyobadilishwa vina saba vinaweza kuwa navyo ni hatari kwa mimea yetu ambayo haijafanyiwa marekebisho ya vina saba na hivyo kuharibu kabisa afya mimea ya asili na hivyo kuleta taharuki kubwa katika jamii. Jambo hili linatakiwa nalo lishughulikiwe na mamlaka hii ya TPPHA. Mheshimiwa naibu speaker, kwa mjibu wa viwango vya kimataifa kuhusu afya mimea kama vilivyokubaliwa na Commission of Final of Phytosanitary Measures ambavyo ni bodi ya kimataifa inayorinda na kusimamia mkataba wa kimataifa wa kulinda mimea International Plant Protection Convention uliosainiwa na nchi 184 duniani vigezo au viwango hivyo vilivyoweka na kukubalika na mataifa mbali mbali kuwepo Tanzania mwaka 1993 ni kwamba kulinda na kuwa na kilimo 
endelevu na hivyo kuondokana na uhaba wa chakula duniani kulinda mazingira misitu na bayonoai kwa jumla kwa jumla na mwisho ni kuendeleza uchumi na biashara kwa jumla wake mheshimiwa naibu speaker kwa msingi huo wa viwango vya kimataifa kuhusiana na afya mimea ni dhahir kwa nchi yetu bado hatujafikia huko kilimo cha kisasa na endelevu kama ambavyo dhima sela yetu ya kilimo inavyosema maana yake ni matumizi bora ya mbolea na viwatilifu ambavyo havina madhara yote kwa ardhi na mimea mingine na pia katika uhifadhi wa mazingira mheshimiwa naibu speaker katika hoja hiyo ni kuwa matumizi ya viwatilifu bila ya kuwa na uelewa uelewa sahihi wa madhara yake kwa eneo wadudu ambao hawakuwa katika mpango wa kuangamizwa au mimea mingine ambayo haikutakiwa kuangamizwa ni shida kubwa na hivyo kuondoa dhana nzima ya afya mimea kwa kutumia kemikali Mheshimiwa naibu speaker viwatilifu vingi vina madhara makubwa kwa afya ya watumiaji na hivyo chanzo kikuu cha magonjwa yasiyoambukizwa kama vile kansa kutokana na uvutaji wa hewa yenye sumu ya viwatilifu na pia pengine kupoteza kabisa uwezo wa kuona jambo hili ni muhimu sana dikatiliwa mkazo kwa kuangalia hali halisi ya Tanzania ambao watajihusisha katika kilimo kama ndio shughuli yao ya kila siku. Kwa mkutadha huo kambi rasmi ya upinzani inashauri kuwa kunatakiwa kuwepo na pesticide risk analysis kama ambavyo kuna pest risk analysis inavyofanyika ili kuepusha madhara ambayo watumiaji wanaweza kuyapata na pia inchi kwa jumla wake. Mheshimiwa naibu speaker, hoja yetu hapo juu msingi wake ni kifungu cha 16b cha mswada kinachosomeka kwamba the pesticide contains one or more active ingredients present in any pesticide already registered. Kambi rasmi ya upinzani inafahamu kuwa viwatilifu vingi vina hicho kitu kinachoitwa kitala mkuu ni active ingredient. Na hivyo na hiyo ni kitu inapambana na, na fang, bacteria au pests. Mheshimiwa naibu speaker, sambamba na hilo kifungu cha 20 cha mswada kinachohusu matumizi ya viwatilifu kifungu kidogo cha pili kinasomeka kwamba a person shall not use store discharge release place or cause to be placed any pesticide in a manner likely to cause adverse effect to the environment sasa kwa mtadha wa kifungu hiki ni nani ataruhusiwa kutumia viwatilifu sasa kwani wananchi wetu wanatumia kwa kadri walivyonunua ili kukidhi mahitaji yake. Sasa hayo mahitaji yake yanaweza asiwe yale yanayoshauriwa kitaalamu na mwisho wake ikawa ni uharibifu wa mazingira. Kambi rasmi ya upinzani bado inasisitiza elimu ya kutosha kwa watumiaji na wataalamu wa kutosha kwani madhara yanaweza kuwa makubwa mno kuliko makusudio ya matumizi. Au kifungu hiki ni mtego wa panya kwa watumiaji wa viwatilifu kwani mazingira au hifadhi wake yanaweza kutumiwa na mamlaka kutengeneza makosa na hivyo sheria kuchukua mkondo wake. Mheshimiwa naibu spika, mswada huu wa sheria ya afya ya mimea kwa upana wake unahusisha pia afya ya wanadamu. Kwani wao ndio wahusika wakuu katika kuhakikisha afya ya mimea inakuwepo. Hivyo basi, ni muhimu sana taasisi zingine zinazojihusisha na afya za binadamu zikahusika pia kwani swala hili ni mtambuka. Mheshimiwa naibu spika, baada ya kusema hayo machache kuhusiana na mswada huu kwa niaba ya kambi rasmi ya upinzani naomba kuwasilisha. Asante sana mheshimiwa Pasco Haonga, mheshimiwa bunge tumemaliza mawasilisho